dear students and all my dear viewers you all are welcome to mr sir classes of english actually this is the continuation class of the story salvator aur hum logo ne jahan par dekha tha last class mein usme ye tha ki salvator jab navy service se wapas aata hai unfit declare ho jane ke baad to yahan aakar jis ladki se wo pyar karta tha wo bhi usko reject kar deti hai और लास्ट में अब इसकी माँ इसके लिए एक दूसरी लड़की गांव की एक लड़की है जिसकी तलाश की है और उस लड़की का नाम है ओशुंटा तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे और ये पेज नंबर एट का लास्ट स्टेंजा है सी वॉज ओल्डर देन ही एक्चुअली लड़की शेलबेटोर से ज़्यादा उम्र की थी 24 और 25 इसकी उम्र होगी इस लड़की की एंड सी हैड बीन इंगेज टू ए मैन और ये एक आदमी से प्यार भी करती थी वाइल डूइंग इज मिलिट्री सर्विस हैड बिन किल्ड इन अफ्रीका लेकिन जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो मिलिट्री सर्विस करते करते जब अफ्रीका में काम कर रहा था तो वहीं पर मारा गया सी आर ए लिटिल मनी ऑफ अर ओन इस लड़की के पास थोड़ी सी अपनी जमीन भी है अपना पैसा भी है और इफ सेल्फेटोर मैरिड है और अगर सेल्फेटोर शादी कर लेता है तो सी कोड बाई हिम ए बोट तो ये लेडी उसके लिए क्या करेगी एक बोट खरीद देगी एंड इज ओन एंड दे कुड टेक ए वाइन यार्ड और साथ में उसको एक वाइन यार्ड भी उसके लिए मैंने उसको मिल जाएगा जो उसके पास है दैट वी हैप्पी और चांस हैपन एट दैट मोमेंट टू बी विदाउट ए टीन एंड और तब ये अच्छी तरह से वहाँ पर रह पाएगा सो इज मदर टोल्ड हिम दैट सुनता हैड बिन टोल्ड एट द फेस्टा उसकी माँ कहती है यानी सेलवेडोर की माँ कहती है कि ओसुंटा से जब उसकी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी एंड हैड फॉल इन लव विथ हिम तो उसने ये कही थी कि मुझे सेल्वेटोर से प्यार हो गया है सेल्वेटोर स्माइल हिज स्वीट स्माइल सेल्वेटोर मुस्कुराया एंड सेड ए वुड थिंक अबाउट इट ठीक है वो इसके बारे में सोचेगा ऑन द फॉलोइंग संडे ड्रेस्ड इन दस्ट इव ब्लैक संडे का दिन था एकदम ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ एनर्जी यू लुक्ड सो मच लेस वेल जिसमें वो अच्छा नहीं दिखता था देन इन द रैग्ड शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ एवरी डे दूसरा दिन वो फटा कपड़ा पहनता था शर्ट ट्राउजर वगैरह उससे कहीं खराब दिखता था इस काले कपड़े में पहन लिया और वो हाई मास पर गया हाई मास हाई मास का मतलब है एक रोमन कैथोलिक मास है जहाँ पर आमतौर पर सेरीमनीज वगैरह होती रहती हैं एट द पेरिस चर्च पेरिस चर्च में एंड प्लेस्ट हिमसेल्फ सो दैट ही कुड हैव ए गुड लुक एट द यंग वोमेन और वहाँ पर जाकर उस फंक्शन में वो आप ऐसे जगह पर बैठ गया जहाँ से उस लेडी को बहुत अच्छी तरह देख सकता था वैन ई केम डॉन जब वहाँ से वो वापस आया तो अपनी माँ को इसने बताया कि ही वॉज विलिंग कि उससे मंजूर है और सुनटा से शादी करना वेल दे वेर मैरिड दोनों की शादी हो गई एंड द सेटल डाउन इन ए टीनी वाइट वास्ट हाउस और एक छोटे से वाइट वाश क्या हुआ एक छोटा सा घर था इन द मिडिल ऑफ द हैंडसम वाइन यार्ड एक सुंदर वाइन यार्ड के बीच में एक छोटा सा घर था इसी में लोग सेटल कर गए शेलबेटोर नाव वॉज ए ग्रेट बिग हस की फेलो सेलबेटोर की उम्र भी बड़ी ये भी एक लंबा चौड़ा बड़ा सा एक इंसान लंबा चौड़ा एकदम बिग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप हुआ नॉट बट स्टिल विद दैट इग्नेस स्माइल लेकिन फिजिकल कंडीशन तो बदल गया लेकिन वो स्माइल अभी भी उसके चेहरे पर है वो इनोसेंट स्माइल एंड दोज ट्रस्टिंग काइंडली आइज और वही जो केयरफ्री आइज थी वो अभी भी है दैट ही एड ए बॉय जो उसके पंद्रह बरस की उम्र में थी जो पंद्रह बरस की उम्र में जिस तरह उसकी प्लीजेंट फेस लाफिंग माउथ एंड केयरफ्री आइज थी वैसे ही आज भी है ही आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर्स और इस सब के अलावा उसका मैनर बहुत ही सुंदर है उसका जो तरीका है यानी बात करने का उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ इतना सुंदर कि नाइटर कहता है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर बिहेवियर वाला इंसान नहीं देखा और सुनटा वॉज ए ग्रीन बिसेज फीमेल और सुनटा एक सीरियस लुक्स वाली लेडी है विथ डिसाइडेड फीचर्स उसके चेहरे की जो आकृति है वो बहुत ही सुंदर है एंड से लुक ओल्ड फॉर हर ईयर्स और ऐसी लड़की है जो उम्र से ज़्यादा उम्र की दिखती है जितनी रियल में उसकी उम्र है उससे भी कहीं ज़्यादा उम्र की दिखती है बट सी हैड ए गुड हर्ट लेकिन उसके दिल बहुत अच्छी है अच्छे दिल की है और मूर्ख नहीं है 
कोई उसे चीट नहीं कर सकता आई यूज टू बी अम्यूज बाय द लिटिल स्माइल ऑफ डिवोशन दैट्स ए गिवर हस्बैंड वेन ही वॉज बींग वेरी मैस्कुल एंड मस्टफुल कहता है आई यूज टू बी अम्यूज शेलबेट्रो और ये नेटर कहता है कि मैं बहुत ही खुश होता हूँ ये देख कर, कि वो उसके अपने हस्बैंड के प्रति जो डिवोशन है उस डिवोशन को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है थी नेवर सेज टू बी ट्रस वाई जेंटल स्वीटनेस और उसमें कभी भी जेंटल स्वीटनेस की कमी नहीं होती बट सी कुड बी एट द गर्ल हु हैड नॉट थ्रोन ओवर लेकिन वो सब कुछ अपने हस्बैंड को प्यार तो देती है लेकिन एक चीज़ से बर्दाश्त नहीं है कि उस वो लड़की जिसने शेलबेटोर को रिजेक्ट कर दिया था एंड नॉट टू स्टैंडिंग सेलबेटोर स्माइलिंग एक्स पॉस्टुलेशंस और जो सेल्वेटोर का जो एक्सपोस्टुलेशंस है एक्सप्रेशंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल तो वो लड़की को पूरी तरह से वो क्या करती थी डिसअप्रूव कर देती थी सी आर नथिंग बट हार्स वर्ड फॉर हर उसके लिए ही सिर्फ वो हार्स वर्ड यूज़ करती थी और किसी के लिए नहीं प्रजेंटली चिल्ड्रेन वेयर बाउंड टू देम लेकिन जो भी हो अब इनसे दोनों के बच्चे भी पैदा लिए इट वॉज ए हार्ड लाइफ हार्ड रफ लाइफ लेकिन जो भी हो इन दोनों की जिंदगी बहुत ही कठिन थी ऑल थ्रू द फिशिंग सीजन टूवर्ड्स इवनिंग ही सेट आउट इन इज बोट ऑल थ्रू द फिशिंग सीजन पूरे फिशिंग सीजन में शाम के वक्त ही सेट आउट इन इज बोट ये क्या करता था बोट लेकर के निकलता था और वन ऑफ इज ब्रदर्स अपने एक भाई के साथ फिशिंग ग्राउंड की तरफ जाता था इट वॉज ए लॉन्ग पुल ऑफ सिक्स और सेवन माइल्स एकदम लंबी दूरी छः से सात माइल की दूरी वो तय करता था एंड स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कटला फिश और वहाँ से वो मैंने बहुत सारा प्रॉफिटेबल यानी बहुत सारा फायदा देने वाला जो कटल फिश था उसको पकड़ कर लाता था एंड देन देर वॉज द लॉन्ग रोप बैक अगेन इन ऑर्डर टू सेल द कैच इन टाइम और इतना दूर आगे जाने के बाद वहाँ से वो मछली पकड़ता था फिर वापस आना था टाइम पर जिससे कि वो बाजार में जाकर उसको बेच सके फिर बोट से लेकर उस मछली को नेपल्स शहर में जाता था एट अदर टाइम्स ये वॉज वर्किंग इन इज वाइन यार्ड ये बिक्री करने के बाद ये वाइन यार्ड में यानी बगीचे में काम करता था एकदम सुबह से लेकर यानी फ्रॉम डॉन टिल द हीट ड्रॉप हिम टू द रेस्ट एंड देन अगेन यानी शाम से लेकर दोपहर तक एंड अगेन इट वॉज द ट्रिफल कूलर टिल डस्क यानी शाम होने तक ऑफन इज रोमेटिज्म प्रिवेंटेड हिम कभी कभी अक्सर ऐसा देखा जाता था कि रोमेटिज्म के कारण उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी फॉर डूइंग एनी थिंग एट ऑल देन यू वुड लाई अबाउट द बीच और जब उसको ज़्यादा दर्द होता था तो क्या करता था समुद्र के किनारे लेट जाता था स्मोकिंग सिगारेट्स सिगारेट्स पीता रहता था वो इट अ प्लीजेंट वर्ड लेकिन जो वर्ड निकलते उसके मुंह से दर्द के बावजूद भी उसके मुंह से सुंदर बातें ही निकलती थी और फॉर एवरी वन नॉट स्टैंडिंग द पेन द ट्रैक्ट इज लिम्स दर्द होने के बावजूद भी सबके लिए उसके मुंह से अच्छी बातें ही निकलती थी द फॉर गिवन द फॉरनर्स हु केम डाउन और जो फॉरनर्स आते थे यहाँ पर टू बात यहाँ पर समुद्र में नहाने के लिए और जब इसको समुद्र के किनारे लेटा हुआ सिगरेट पीता हुआ देखते थे तो वो लोग कहते थे कि दिज इटालियन फिशरमैन वेयर लेजी डेवल्स कि इटालियन फिशरमैन बड़ी लेजी होते हैं तो उन्हें क्या पता कि ये दर्द के कारण पड़ा हुआ है समटाइम्स यूज टू ब्रिंग इज चिल्ड्रेन डॉन्ट टू गिव दे बाथ कभी कभी ये अपने बच्चे को भी साथ में लाता था और समुद्र में नहाने के लिए लाता था दे वर बोथ बॉयज दोनों ही लड़के थे इसके एंड एट दिस टाइम द एल्डर वन वॉज थ्री और अभी फ़िलहाल इसके बड़े बेटे की उम्र तीन साल थी और जो छोटा था उसकी उम्र ये यंगर लेस देन टू और दो बर्स से भी छोटा था छोटा वाला शो दे स्प्रॉल अबाउट द वाटर्स एज स्टार्क नेकेड वो नंगे होते थे और नंगे होकर वो लोग पानी में क्या करते थे पैर मारते थे एंड सेलबेटर स्टैंडिंग और सेलबेटर वहाँ देख कर खड़ा होता था ऑन रॉक वो डीप देम इन द वाटर और कभी कभी उसे पकड़ कर पानी में इस तरह से डुबाता था द एल्डर वन बोर इट जब पकड़ कर उसको पानी में डुबाता था तो बड़ा वाला तो बर्दाश्त कर लेता था लेकिन जो छोटा वाला था जो बेबी था स्क्रीम लस्टली वो चीखता था रोने लगता था शेलबेटोर हैड इनॉर्मस हैंड शेलबेटोर की जो जो हाथ थी बहुत बड़ी बड़ी हाथ थी जैसे लेग्स ऑफ मटन जैसे कोई बकरे का पैर होता है कोलेस एंड हार्ड यानी काफ़ी रफ था हार्ड था क्योंकि हर समय मेहनत करते करते उसके हाथ बहुत ही रफ हो गए थे और वैनी बात रिचिल्ड्रेन लेकिन जब वो अपने बच्चे को नहलाता था 
तो उस समय होल्डिंग देम शो टेंडरली तो इतना सॉफ्ट तरीके से अपने बच्चे को हाथ पर रखता था कि एकदम डेलिकेट केयर के साथ अपॉन में वर्ड दे वेयर लाइक फ्लावर्स ऐसा लगता था कि जैसे फ्लावर्स को अपने हाथ पर रखा हुआ है ही वुड सिट द नेकेड बेबी ऑन द पाम ऑफ एज हैंड अपने दोनों हथेली पर वो अपने दोनों बच्चे को रख लेता था एंड होल्ड अप लाफिंग और उसको रख कर ऐसे हंसता था उसके छोटे होने के ऊपर उसको हंसी लगती थी एंड लाफ वॉज लाइक द लाफ्ट ऑफ एन एंजिल और उसकी जो हंसी थी वो इतनी अच्छी हंसी थी जैसे कि कोई एंजिल हंसता हो इज आइज देन वेयर एज कैंडिड एज ए चाइल्ड और उसकी आँखें आज भी उतनी इनोसेंट थी जितनी कि इसके बच्चे की आँखें इनोसेंट थी एक तरह से देखा जाए तो स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए ऑथर कहता है आई स्टार्टेड बाई सेंग दैट आई वंडर्ड इफ आई कुड डू इट तो जो पहला लाइन था इफ आई कैन डू इट यहाँ आई कुड डू इट तो आई स्टार्टेड बाई सेंग मैंने ये कहना कह कह शुरू किया था कि क्या मैं ऐसा कर सकूँगा क्या मैं ऐसा कर सका एंड नाउ आई मस्ट टेल यू वाट इट इज़ दैट आई हैव ट्राई टू डू और अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सका जो मैंने करने की कोशिश की आई वॉन्टेड टू सी मैं ये देखना चाहता था वेदर आई कुड होल्ड योर ओपिनियन फॉर ए फ्यू पेजेस कि मैं तुम्हारे ध्यान को एक दो पेज तक क्या कॉन्सेंट्रेट करके रख सकता हूँ या नहीं वाई लेट ड्यू फॉर यू द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन जब मैं एक आदमी की तस्वीर बना रहा हूँ मतलब एक आदमी के बारे में पूरा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो क्या उसके डिस्क्रिप्शन के जो तीन चार पेज हैं उसमें मैं तुमको क्या बांध कर रख पाऊँगा Just an ordinary fisherman who possessed nothing in the world except a quality which is the rarest. एक fisherman जिसके अंदर कोई quality नहीं थी सिर्फ एक ही quality थी और वो quality ऐसी exceptional quality थी जो शायद किसी के पास नहीं होती The most precious one, बहुत ही precious था and the loveliest भी that anyone can have. हैव इतना सुंदर जो बहुत कम के पास होता है Heaven only knows why he should so strangely and unexpectedly have possessed it. ऊपर वाला ही जानता है इतनी सुंदर क्वालिटी इसके अंदर कहाँ से आ गई All I know is that it shone in him. मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उसके अंदर एक चमक थी that if it had not been unconscious and so humble would have been to a common run of man hardly bearable. And in case you have not guessed, तो अगर ये कहता है कि all I know is मैं सिर्फ इतना जानता हूँ that if it's shown in him ये जो इसकी गुण है features है इसमें चमकता है if it had not been unconscious and so humble अगर इतना humble नहीं होता तो have been to the common run of man hardly तो ये common man की category में आता and in case you have got guessed और अगर अभी तक तुमने वो quality गेस नहीं किया हो तो आई विल टेल यू तो मैं तुमको बताऊंगा उसके अंदर वो क्वालिटी क्या थी वो क्वालिटी थी गुडनेस जस्ट गुडनेस उसकी क्वालिटी थी गुडनेस की क्वालिटी यानी उसकी अच्छाइयाँ यानी उसका फिजिकल अपेरेंस उसकी केयर फ्री आइज लाफिंग माउथ के साथ साथ उसका गुड मैनर गुड बिहेवियर गुड पेशेंस इतनी सारी क्वालिटी के कारण ही वो लव के फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त किया और फिर से वो अपने घर को बसा सका इस तरह से ये कहानी हमें अच्छा लगा और अगर तुम्हें ये कहानी इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो इसे ज़रूर लाइक करना इसे फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना और अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आई से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पर मिल सकता है सो ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू